হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার ডাব্লু বি সি এস প্রিলিমস এক্সামের বিগত দশ বছরের প্রশ্ন আলোচনা আজকের টপিক হচ্ছে দু হাজার সালে জিওগ্রাফির প্রশ্ন দু সালে জিওগ্রাফি বা ভূগোল থেকে যে সকল প্রশ্ন এসেছিল সেগুলি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব তো আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে আর ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং ভিডিওটি শেয়ার করবে এছাড়া আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবো এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পারো এছাড়া এর আগের ভিডিওতে দু সালের প্রশ্ন আলোচনা করেছি তো তোমরা চাইলে আমার চ্যানেলে ভিজিট করে ওই ভিডিওটি দেখতে পারো অথবা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি দেখে নেওয়া যাক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে ঘাট কথাটির অর্থ হলো তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ফাঁক বা পথ ঘাট কথাটির অর্থ হচ্ছে ফাঁক বা পথ এবং এই পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে কল সুবাই কল সুবাই কল সুবাই এবং এর উচ্চতা হচ্ছে এক হাজার ছয়শ ছেচল্লিশ মিটার এক হাজার ছয়শ ছেচল্লিশ মিটার পরের প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন পোলাভারম প্রকল্প যে নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটি হল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে গোদাবরী পোলাভারম প্রকল্পটি গোদাবরী নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এই গোদাবরী নদীটির উৎপত্তি হয়েছে মহারাষ্ট্রের ত্রিম্বক উচ্চভূমি থেকে ত্রিম্বক উচ্চভূমি ত্রিম্বক এবং এটি পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের রার হল একটি প্রাকৃতিক মানে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল যার অংশবিশেষ দেখা যায় যে জেলায় সেটি হলো তো সেটিকে ধরছে পশ্চিম মেদিনীপুর রার ভূমিরূপ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দেখা যায় পরের প্রশ্ন সাধারণভাবে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু দক্ষিণবঙ্গে এসে পৌঁছায় তো ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে জুন মাসের দশ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে অপশন সি জুন মাসের দশ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু দক্ষিণবঙ্গে এসে পৌঁছায় পরের প্রশ্ন কোন রাজ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতে সর্বাধিক তারতম্য প্রত্যক্ষ করা যায় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মেঘালয় রাজ্যে মেঘালয় রাজ্যে সর্বাধিক তারতম্য প্রত্যক্ষ করা যায় বৃষ্টিপাতের এবং মেঘালয় রাজ্যেই মানে মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জি মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় শুধু ভারতেরই নয় পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় এই মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে মাঝে মধ্যে খরা প্রত্যক্ষ হবার কারণ কি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে খুবই সীমিত বৃষ্টিপাত খুবই সীমিত বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে মাঝে মধ্যে খরা প্রত্যক্ষ হয় বা খরা লক্ষ্য করা যায় পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলে নিম্নলিখিত কোনটি আহরণ বা খনন করা হয় না সঠিক উত্তর ভৌম জল ভৌম জল খনন করা হয় না পরের প্রশ্ন টোটো হলো এক প্রকার আদিম আদিবাসী যাদের দেখতে পাওয়া যায় নিম্নোক্ত রাজ্যে সঠিক উত্তর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে টোটো উপজাতি দেখতে পাওয়া যায় পরের প্রশ্ন ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের প্রধান কারণ কি ছিল সঠিক উত্তর হচ্ছে হুগলি নদীতে জলের যোগান বৃদ্ধি হুগলি নদীতে জলের যোগান বৃদ্ধি পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কোন জেলা মানব সম্পদ সূচকে সর্বাধিক উন্নতি হয়েছে তো ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে কলকাতা জেলা পরের প্রশ্ন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের অংশ হিসেবে ভারতের ভাগ হল তো সঠিক উত্তর টু শতাংশ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের অংশ হিসেবে ভারতের ভাগ হচ্ছে দুই দশমিক চার শতাংশ পরের প্রশ্ন দ্রাঘিমা হিসেবে পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ভারতের রাজ্যটি হল তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ দ্রাঘিমা হিসেবে পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ভারতের রাজ্যটি হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ এবং পশ্চিম প্রান্তে হচ্ছে গুজরাত গুজরাত পরের প্রশ্ন নিম্নোক্ত কোন মৃত্তিকা ভারতের সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে সঠিক উত্তর পলিমৃত্তিকা 
ভারতের সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পলিমৃত্তিকা পরের প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন রাজ্যে স্থানান্তর কৃষি দেখা যায় না তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তর কৃষি দেখা যায় না কিন্তু বাকি তিনটি আসাম উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই তিনটি রাজ্যেই স্থানান্তর কৃষি দেখা যায় পরের প্রশ্ন ভারতের সবুজ বিপ্লবের ফলে নিম্নলিখিত কোন শস্য উৎপাদন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় সঠিক উত্তর হচ্ছে গম সবুজ বিপ্লবের ফলে গমের উৎপাদন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় এবং এই সবুজ বিপ্লব প্রথম হয়েছিল পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে পরের প্রশ্ন হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের মূল্য হিসেবে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল হল তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে তৈল বীজ কৃষি উৎপাদনের মূল্য হিসেবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল হচ্ছে তৈল বীজ পরের প্রশ্ন ভারতের সর্বপ্রথম খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয় যেখানে সেটি হল সঠিক উত্তর হবে ডিগবয় আসামের ডিগবয়ে সর্বপ্রথম খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয় পরের প্রশ্ন জনগণনা দু হাজার অনুসারে ভারতের ৩৫ বছরের কম বয়সী জনসংখ্যার ভাগ হল সঠিক উত্তর হচ্ছে পঁয়ষট্টি শতাংশ পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন হলো তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যদ্বয়ের সরকারি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন হচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যদ্বয়ের সরকারি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা এবং এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি ডিভিসি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি ভ্যালি প্রকল্পের অনুসরণে তৈরি পরের প্রশ্ন হচ্ছে এলাকা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের সর্বাধিক বৃহত্তম নগরপুঞ্জ হল তো সঠিক কথা হচ্ছে মুম্বাই বৃহত্তম নগরপুঞ্জ হচ্ছে মুম্বাই পরের প্রশ্ন নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন বন্দরে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রয়েছে তো সঠিক কথা হচ্ছে বিশাখাপত্তনম স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রয়েছে বিশাখাপত্তনমে পরের প্রশ্ন আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে ভারতের প্রথম রেল লাইন চালু হয় কোন কোন জায়গার মধ্যে তো সঠিক কথা হচ্ছে বোম্বে ও থানের মধ্যে মুম্বাই ও থানের মধ্যে প্রথম রেলপথ চালু হয় পরের প্রশ্ন ছত্তিশগড় রাজ্যের ভিলাই যে শিল্প কারখানার জন্য বিখ্যাত সেটি হলো তো সঠিক কথা হচ্ছে লৌহ ইস্পাত ভিলাই মানে ছত্তিশগড় রাজ্যের ভিলাই লৌহ ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত তো বন্ধুরা ছিল আজকের ভিডিও যেখানে দু হাজার সতেরো সালে ডাব্লু বিসিএস ফিলিমসে আসা ভূগোলের প্রশ্নপত্র আলোচনা করলাম তো আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং ভিডিওটি শেয়ার করবে এছাড়া চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে দু সালের প্রশ্নপত্র নিয়ে হাজির হব আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ